আলিমন বেজাতি সুদুর এবং সেই আল্লাহই অন্তর্যামী আলিমন বেজাতি সুদুর যা বক্ষের ভিতরে রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী অর্থাৎ তিনি অন্তর্যামী আমিনু বিল্লাহ ওয়া রাসুলি সুতরাং আল্লাহ পাকে যখন এগুলি গুণ আল্লাহর মহত্ব আল্লাহর বড়ত্ব এবং আল্লাহ পাকের গুণাবলী আল্লাহ পাকে শোনালেন সুতরাং তোমাদের কি করণীয় তোমাদের করণীয় হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসো ওয়া রাসুলিহি এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান নিয়ে আসো বোঝা গেল যে শুধু আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসা অসম্পূর্ণ ইমান এই জন্য ইহুদি খ্রিস্টান যদি বলে যে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি সেটা তাদের ইমানের জন্য যথেষ্ট না অর্ধেক ইমান অর্ধেক কুফরি যার ফলে কখনো মুক্তি পাবে না শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল আল্লাহামের প্রতি তারা ইমান নিয়ে আসে না কখন তোর একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে শেষ রাসুলের প্রতি ইমান রাখে এমন কি যত নবী রসুল গণ এসেছেন সকল নবীর প্রতি ইমান রাখে আল্লাহ যত রসুল রয়েছে তাদের মাঝে কোন রকমের আমরা পার্থক্য করি না যে একে মানবো ওকে মানবো না আর তোমরা ব্যয় করো ওই ধন সম্পদ থেকে যার ওপর তোমাদেরকে কি করা হয়েছে খালিফা বানানো হয়েছে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন আল্লাহ পাক খালিফা বানিয়েছেন ধন সম্পদের খালিফা বাপের খলিফা ছেলে আবার ছেলে ওই ছেলে চলে গেল তার ছেলেরা মেয়েরা ইত্যাদি জামাই অন্যরা তোমাদের কি হয়ে গেছে যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ইমান নিয়ে আসবে না ও রসুল অথচ রসুল তোমাদেরকে ডাকছে রসুল অপমান করছেন এমন না যে তোমরা অজ্ঞতায় আছো রসুল পাঠিয়ে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন তোমাদের কাছ থেকে চুক্তিও নিয়েছেন প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন এই চুক্তি কি আর আখাজার ফাইল কর্তাই বা কে একদল বলছেন আখাজা মানে আখাজ আল্লাহ আল্লাহ পাক তোমাদের কাছ থেকে চুক্তি নিয়েছেন তোমাদের কি চুক্তি আদম আলী সালামকে সৃষ্টি করার পরে আদম আলী সালামের পিঠ থেকে আত্মা গুলিকে বের করলেন নিলেন আল্লাহ রাবুল আলমে নেওয়ার পরে কি বললেন আলাস্তবেরকুম যে আহাদ প্রতিশ্রুতি চুক্তি নিয়েছিলেন তোমাদের রব কি আমি নই হে আদম সন্তান তেমন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আর আসবে মমিন কাফের সকলে এক বাক্য বলেছিল এই জবাব এর জবাবে যখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেছিল আলাস্তবেরকুম আমি কি তোমাদের রব নই কালু তারা বলেছিল কি বালা অবশ্যই আপনি আমাদের রব সৃষ্টিকর্তা আপনি আমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ওয়াদাও নেওয়া হয়েছে আর নবী তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেন ওই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নবীও এসেছেন তারপরে কেন ইমান নিয়ে আসবে না ইন কিন্তু মমে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে ইমান নিয়ে আসো আর কোন কোন তার স্থির কারগণ বলছেন ওয়াকাদ আখাজা মানে আখাজার রসুল কারণ রসুলের কথা এর আগে উল্লেখিত হয়েছে কাছাকাছি জায়গায় তাহলে কি অর্থ হবে রসুল তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন রসুল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন দিন ইসলামের দিকে আর রসুল তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিও নিচ্ছেন মানে নবী করিম সাল্লাম যে বায়াত শপথ করতেন ইসলামের বায়াত কেউ যখন ইসলাম কবুল করত তখন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম পুরুষদের হাতে হাত দিয়ে আর মহিলাদের পর্দার আড়াল থেকে কথার দ্বারা তাদের সাথে কে নিতেন বায়াত মানে শপথ নিতেন যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে রাসুলের প্রতি ইমান নিয়ে আসবে তোমরা পাঁচ অক্ত সলাদ কায়েম করবে নে কামলগুলি করবে আর গোনার কাজ করবে না বাইয়ে উনি আল্লাহ আল্লাহ তুশরিক যে বায়াতের কথায় সুরে মুমতাহেনাতে রয়েছে সুরে মুমতাহেনা যার তফসিলের আগে হয়েছে আঠাইশ বারাতে রয়েছে আর ওতে রয়েছে যে শির করব না আখন করব না জেনা করব না মিথ্যাপবাদ দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ইসলাম কবুলের বায়াত নিয়েছেন এই এক বায়াত ইসলামে রয়েছে আর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলে শাসকের বায়াত রয়েছে আর নবী সাল্লাম কখনো কখনো জেহাদের ময়দানে জেহাদের জন্য বায়াত রয়েছে জেহাদ ফিসাবিল্লার বায়াত রয়েছে খলিফাগণ অবাকার ওমার তারা যখন খলাফার আসেন খলিফা হয়েছেন বা যুগে যুগে খলিফারা হয়েছেন 
তখন দেশের গণ্যমান্য সকলের কাছে ভোট ইলেকশনের মতো নয় গণ্যমান্য লোকদের কাছ থেকে বায়াত নেওয়া হয়েছে তার মানে বাকি যারা রয়েছে গণ্যমান্য লোকদের আওতাভুক্ত তারা তাতে সামিল রয়েছে আনুগত্যে সামিল রয়েছে এই দ্বিতীয় বায়াত হচ্ছে খেলাফতের বায়াত তৃতীয় বায়াত হচ্ছে জিহাদ ফিসা বিল্লার বায়াত এছাড়া পীর মরিদের বায়াত দলের বায়াত জামাতের বায়াত ও সব বায়াত ইসলামে নেই